Assista agora em sintonia com a fé. Oferecimento ultrafarma.com.br Somos donos de nossos atos, mas não donos de nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não somos culpados pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. Atos são pássaros engaiolados, sentimentos são pássaros em voo. Mário Quintana, e assim estamos em sintonia com a fé, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, obrigado por você estar comigo, paz, alegria, força, coragem, bom dia! Ao meu Senhor Entrego minha história e peço teu perdão Eu tenho tantas pedras no meu coração Me ensina a perdoar Ó meu Senhor eu nem sabia como me aproximar Mas teu amor me trouxe aqui pra te escutar Escuta o Encontrar Senhor. a tua paz Encontre a paz no seu coração Me perdi e aos poucos me afastei e nas trevas do mundo eu chorei Não tenha medo dos seus sentimentos Agora eu quero cantar Cante De alegria chorar Chore de alegria Encontrei seu amor Encontre o amor de Deus na sua Sou vida Sou livre e voltei a viver Quero te conhecer Te servir, meu Senhor Agora eu quero cantar, de alegria chorar, encontrei seu amor. Sou livre, voltei a viver, quero te conhecer, te servir, meu Senhor. Ah, que maravilha, que bom que estamos aqui e nesta semana nós vamos trabalhar um tema muito especial, cultivando bons sentimentos e nós não podemos ter medo dos nossos sentimentos, entrar em contato com eles, jamais fugir de um sentimento seu, mesmo que de repente seja um sentimento que você se envergonha dele. Alguma coisa que você não gostaria de sentir, mas é importante você ter consciência, você ouvir o seu sentimento. Como nós trouxemos esta frase do Mário Quintana, um grande poeta, no início do programa, é, nós não somos culpados pelos nossos sentimentos, nós somos culpados pelos nossos atos. E às vezes a gente não consegue dominar os sentimentos da gente. Por exemplo, uma pessoa não pode prometer sentimento para ninguém. Ela pode prometer uma, atos, ações. Então, jamais ter medo do seu sentimento. Conversar com ele é um sentimento ruim? Conversa com ele. Isso vai ajudar você também a se livrar desse sentimento ruim. Quando a gente foge do sentimento, aí é que ele nos persegue. Então, bom dia para você que tem sentimentos. Bom dia para você que quer aprender também a cultivar bons sentimentos e tirar do coração maus sentimentos. Mas eu repito, a gente só consegue fazer isso ouvindo os sentimentos. Bom dia, bom dia querido. Bom dia Padre Abélio, sua bênção. Deus abençoe. Bom dia, bom dia meu amigo, minha amiga. 
uma boa semana começando para todos nós. E, Padre Abério, sentimento é uma coisa que eu trabalho muito, porque música é sentimento. Né? Música ela é um dos grandes elementos que levam a pessoa... Ou ela é a trilha sonora de um momento, ou ela é o condutor para um momento de sentimento bom, ou de sentimento ruim, ou de sentimento de tensão. Eu acho, assim, eu como músico, como, como cantor, a, a, o sentimento está muito ligado ao que você ouve, ao que você lê. Uhum. Eu, eu tenho muita convicção disso. É um tema muito interessante. Porque Mas... as pessoas estão cada vez menos se voltando para o belo. Padre. Agora, pensando nisso, né, a gente é, tem o, o amor, é uma junção de sentimentos mais atos, né, mais ação. Sim, é. Porque o amor não é só sentimento. Porque imagina se, é, ali no momento do casamento, é, um promete para o outro que vai é, amar até é, o fim da vida, né? Então, se o amor fosse só sentimento, jamais a pessoa poderia prometer. prometer né? Né? Promete, como diz ali, como é que você pode prometer o sentimento? Você pode prometer ato, né? você pode prometer que vai é, respeitar, que vai tratar com carinho, que vai ajudar, né? você vai é, até, quem sabe, nutrir um sentimento dentro de você, mas não dá para prometer para o outro sentimento, né? Então, tem gente que confunde amor com sentimento, como se o amor fosse apenas sentimento, e não é. Né? Amor é ato e sentimento também. Mais ato e ação do que pró o próprio sentimento. E o tema da semana leva a gente para pensar, cultivando bons sentimentos, porque sentimento a gente cultiva. É verdade. E as, dá para fazer nascer também os bons sentimentos. Né? Não que, às vezes, a gente não tenha um, um sentimento ruim, mas é, você não pode deixar o seu sentimento, o seu sentimento ruim, levar você a ter ações ruins. Né? Às vezes, eu sinto até a raiva de alguém, dá vontade de grudar no pescoço. E... Ai, que medo, padre, não é? velho. Mas não é. Mas isso é acontece verdade. com qualquer um. Qualquer mas eu não vou deixar esse sentimento meu fluir para eu fazer isso com o outro. E, assim, sentimento é uma coisa que a gente cultiva. Por exemplo, o senhor ouve isso aqui, o senhor tem sentimento bom, de medo, ruim, alegre, feliz? Que tipo de sentimento? É uma coisa alegre? Acho que é mais alegre do que outra coisa. Credo, Padre Velho? Não. Eu não, não sei, não me desperta o sentimento. Se você tocasse uma música não, por que exemplo, mais... Um acorde, vai. Por exemplo, isso aqui é um acorde alegre ou triste? Aí sim, me dá um negócio de saudade. Sim. assim, Uma coisa né, de... É, de, é, de, é, é mais é. triste. Alegre. Alegre. Isso aqui é tenso. É que eu não consigo ficar tenso com isso. Eu acho que existe o coisa... O é heavy metal, padre. Eu acho que existe uma coisa mais tensa do que isso. Não, né? é tenso, é tenso, é tenso. Eu acho não. que se eu ouvir um, sei lá, um sertanejão, aí eu vou ficar tenso. <risos> um pancadão, padre. Um pancadão, eu vou ficar tenso. É, então. Ai, ai, ai. ai. É, mas de, depende também de como a pessoa acolhe, né? Na é. verdade, como que mexe com o universo dela. De repente, é, uma música. Uma vez uma pessoa, eu estava ouvindo uma música, a pessoa falou assim: Nossa, essa música é muito triste. Mas para mim não era triste. Naquele momento valia. Não, né? para outra Fazia. pessoa era triste. Para mim não era triste. Para mim era uma música gostosa, que me dava assim, uma coisa de saudade, uma coisa boa. É. E eu ficava feliz com aquela música. Não triste. Se a gente fala, ai, que música triste. Não. Para mim, às vezes, aquela música traz boas lembranças. É verdade. Então, não, fica, não fico triste. É, eu, eu, eu dei esse exemplo porque, assim, como a gente cultiva bons sentimentos, se a gente está triste, vamos tentar combater o sentimento de tristeza, aquela tristeza está te fazendo mal, com coisas alegres. Não adianta é. também se afundar também, né, padre? É, agora, aquela música lá do Hitchcock, lá do, 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 do Psicose, lá, né? Ah, tá. É... é. é. Desperta é o medo, né? Medo, <risos> medo pavor. É, então, vamos mandar um recado também para as pessoas que têm sentimentos, que deixam o seu alô com tanta sinceridade, né? É, expressar aquilo que você está sentindo também é tão bom, né? Assim, expressar coisas boas. Você Amém. Que nem... Essa, a Elza Chagas cultiva bons sentimentos, hein, Elza? Ela pede oração para a família dela, pede oração, Padre Abelio, para ela, ela chega do serviço... 
nesse horário e só consegue dormir depois de acabar o programa. Ela manda um abraço para mim. Obrigado, Elza. Bons sentimentos, hein? E você pode mandar o seu recado lá no Em Sintonia. Quem tem mais aí, padre? E tem aqui a Cida Santiago. Já falei dela? Não, né? Acho que não. Olá, Padre Abel. Eu gosto muito do seu programa Em Sintonia com a Fé. Ele me fortalece muito. Peço oração para minha mãe, Nininha, minha irmã Maria José, minha irmã... É, não fala, tem paralisia cerebral. Peço oração, peço para minha filha de seis anos, Alice, meu marido Luiz, é, por mim, Cida, enfim, para toda a família, mando um abraço para o... Querino! Obrigado! É, é querino! Querino! Tá. A gente põe querino, querino. Mas é isso aí, deixando o recado, tá valendo, a gente agradece a, de coração. Abraço, Cida! Não, não tem problema errar o nome, não. Um abraço para você, Cida. Que Deus abençoe. Mais algum aí, querino? Não, Padre Beri, aqui não. acabou. Então, é, acabou? Não, acabou, acabou os de hoje. Ah, tá bom, acabou os de hoje. Então vamos meditar a palavra de Deus hoje na carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 4 a 5. Ora, tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Para que com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Olha que bacana. Então, São Paulo escrevendo aos romanos, como ele escreve para mim, para você, para cada um. Falando da importância das escrituras, para que nós tenhamos perseverança, para que sejamos consolados, para que tenhamos esperança. Por isso é muito importante meditar a palavra de Deus, né? entrar em contato com os textos da Bíblia Sagrada, para se encher de esperança, para não desistir, para continuar no amor. E aqui diz assim, que também esse Deus da perseverança, da consolação, vai conceder, ele pede né, que conceda a todos o mesmo sentimento uns para com os outros. Sentimentos bons, ele está pedindo. É, com, segundo Jesus Cristo, então tem que ser sentimento bom mesmo. Sentimento de um para com o outro. É tão importante né, quando na comunidade, quando na família, as pessoas têm bons sentimentos uns para com os outros, né? aquele gostar mesmo, aquele gostar e tratar com carinho, com amor, porque sente bem, porque se sente bem na companhia do outro, se sente bem com o outro, se sente bem em conversar, se sente bem em estar junto, então que todos tenham estes bons sentimentos segundo Jesus Cristo e que saibam acolher, né? acolher uns aos outros, com amor, com carinho, com bons sentimentos mesmo. Então, aí alguém vai perguntar, mas se eu não tenho um bom sentimento para com o outro, o que, que eu tenho que fazer? Acolhê-lo, acolhê-lo com atenção, acolhê-lo né, é, com carinho, porque isso independe do sentimento. Aí o sentimento bom vai aparecer. Às vezes a gente faz ao, ao inverso. Né? Se você não tem bom sentimento, então você trate bem ao outro para que esse sentimento nasça. Como a gente aprendeu já aqui, inclusive aqui no programa, com Santa Terezinha do Menino Jesus, que tendo uma desavença com outra irmã, ela se propõe a tratar muito bem aquela irmã, melhor até do que qualquer uma. E aí o sentimento bom nasce entre as duas. Amém. Amém? Concordo plenamente. <risos> Vamos então, né, preparando a água, o copo com água, daqui a pouquinho né, tem aqui no programa a benção da água Lembrando você que no dia 8 de novembro tem o 26 o Encontro de Fé e Espiritualidade Então você não se esqueça, dia 8 de novembro você vai participar conosco de um encontro de um dia inteiro maiores eh, informações ou inscrição, você, eh, você liga DDD 11 2693 2645. 2693 2645 para obter maiores informações ou fazer a sua inscrição. Não, não vai ligar agora, né? mas também você liga depois no horário comercial. Ou então você coloca na, na porta da sua geladeira, né? aí o seu avizinho, está assim, 
Aí você já sabe, né? no, dia 20, no dia 8 tem o 26º Encontro de Fé e Espiritualidade e não vai esquecer não. Coloca na porta.